Salut j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous prenez du plaisir euh, sur la chaîne et c'est vous et moi. Euh, bon, qui allons faire la vidéo On va faire la vidéo ici, chap chap. Steve Mounier qui a marqué, et Steve Mounier du stade Prestois, le Guépa, il a marqué. On va partager avec vous plusieurs informations dans cette vidéo. Les informations chap chap, vous voyez, le décor a changé, il faut changer un peu. Euh, en tout cas, de décor de temps en temps, il faut se déplacer pour le faire, euh, pas tout le temps en studio. Ouais, euh, Steve Mounier, il a été buteur, il assure. Et ouais, le stade Brestois de Steve Mounier à domicile a battu, euh, bien sûr, le FC Bet 4 buts à 3 euh, dans un match euh, bon, à le champ, à le champ ce dimanche 7 avril 2024 pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Ouais, Ligue 1 Uber 8 titulaire, l'attaquant béninois a pris. Une part active, bien sûr, dans ce, dans ce succès des pirates Mounier. A d'abord été impliqué sur... Le but égalisateur des Brestois dès la 12e minute en remisant euh, de la tête euh, le corner pour euh, Chardonnay avant d'inscrire. Bien sûr, le but euh, du 3 buts à 1 euh, à la 38e minute, le Guépa en totalise 26 matchs en championnat, 14 titularisations euh, pour euh, 4 buts et toutes compétitions confondues. Et, euh, il a au compteur 29 matchs, 15 titularisations, 5 buts et 3 passes décisives. Le stade Brestois reste à la 2e place avec 53 points et c'est sûr que ils vont se qualifier pour la Ligue des Champions. Sinon, c'est déjà même fait, c'est déjà bouclé. Bon, peut-être on reviendra. Voilà, Steve Moulier, il est en très grande forme actuellement. Il faut compter sur lui et dans son club, ça compte réellement sur lui. C'est pour cela que bon, on va aller chez quelqu'un d'autre. <rire> chez Sébio Soukou, quand je fais des contenus sur Sébio Soukou, beaucoup parlent. En tout cas, gain notre qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bandima Sport accroché avec son guépa, bien sûr. Bandima Sport de Sébio Soukou a été tenu en échec un but partout par Manissa FK et ce dimanche, toujours. Et ouais, ce sont des informations à chaud qu'on vous balance sur la chaîne. Ici, on n'est pas dans des histoires de rechauffer euh, tout le temps. Ça sort en même temps, ça sort. C'est comme ça. Le milieu terrain béninois a, euh, a passé la, la, la 61e minute sur 61 minutes mais sur la pelouse avant de céder sa place. Il a été titulé cette fois-ci. Et Soupou a disputé 23 matchs de championnat cette saison pour 11 titularisations. Il cumule 26 matchs pour 14 titularisations, toutes en compétition confondues avec un but marqué. Bandisma Sport est septième au classement avec 45 points et beaucoup l'ont critiqué beaucoup bon quand Guénotron ne l'a pas appelé aussi de vivre des trucs euh, se passe sur les réseaux sociaux qu'est ce qui se passe pourquoi il n'appelle pas le joueur en tout cas et c'est un peu ça 12e journée bien sûr hors du championnat bon il y a des rencontres euh, ce soir et quelques rencontres euh, d'Amissa Rukin Andali et Takune Aspak Akandi Sobeba par l'autopopo à Vranco, espoir de savoir le JSP, voilà, il y a quelques rencontres, hier, les gens ont déjà joué, on va vous donner aussi le résultat et le classement, il y a eu un vrai duel, Dragon, euh, Dragon d'Adjé, et ça, ça a laissé beaucoup de plumes, vous voyez, c'est un peu cela, et en prélude, du tournoi du FOA U17 qui aura lieu du 15 au 28 mai 2024 à Accra, l'équipe nationale masculine, bien sûr, du Bénin, des moins de 17 ans, entre bien sûr dans le vif des préparations et bien renfort le sélectionneur de cette catégorie a appelé 30 joueurs s'il vous plaît retenus au thème euh, bon au thème d'un stage hein, thème d'un stage qui a été organisé et un stade de présélection avec un regroupement à Porto Novo à partir bien sûr de ce dimanche et ouais, le tournoi euh, il faut aller, euh, qualificatif pour la Cannes U17 en 2025 le tirage au sort est prévu bien sûr pour le 19 avril prochain à Abidjan à partir de 10h GMT ça fait 11h heure béninoise euh, outre le Bénin le Burkina Faso euh, la Côte d'Ivoire euh, le Ghana le Niger euh, le Nigeria et le Togo sont aussi euh, bien sûr de la partie vous voyez, c'est un peu cela, les garçons, ils, ils se préparent véritablement et ce n'est jamais facile, mais ça va aller. En tout cas, c'est le travail. Chambly et Doremus à Renou avec le succès, le FC Chambly, euh, Oise de Melvin Doremus a dominé l'en avant Guingamp euh, ce euh, samedi 6 avril 2024 pour le compte de la 21e journée euh, de National 2 pour le groupe C. En déplacement, euh, les Chamblysiens qui était euh, sur une série de trois défaites se sont imposées 4 buts à 1. Le latéral droit béninois a été, était titulaire et a joué à 90 minutes bien sûr de cette rencontre. Dorimus a participé à 17 matchs pour autant de titularisation cette saison euh, en championnat et a inscrit un but. 
tout en compétition confondue. Il a euh, disputé 19 matchs et 19 titularisations. Oui, c'est un garçon qui est très très régulier, mais il joue à un niveau très bas. C'est quand, euh, bien sûr, Michel Dussier était à la baguette qu'il l'appelait euh, de temps en temps. Mais cette fois-ci, il est bon réservé. Il va, il va falloir que quelqu'un se blesse avant que lui ne joue. C'est un peu compliqué, c'est difficile pour Melvin Tourémus. Et de l'autre côté d'Angers, Angers et Routondi, accroché par Laval et Jordan Adé aussi. Bon, vous voyez. Accroché par la vallée de Jordan, Cédric et le stade, la valoir de Jordan se sont neutralisés. Un but partout ce samedi, et tu, vous voyez, à l'occasion de la 31e journée de Ligue 2, devant l'US Concarneau. Et les deux guépards étaient de la partie. C'est-à-dire Cédric Contondi et Jordan l'a dit aussi. En tout cas, le milieu. Béninois a foulé la pelouse à la 90e minute. Euh, ouais, Cédric a disputé 28 matchs, 27 en Ligue 2 et un match bien sûr en Coupe cette saison en tant que titulaire toujours et a délivré une passe décisive à des outils. Euh, compte 21 matchs, 5 titularisations et 16 matchs de Ligue 2 cette saison. Vous voyez, Angers compte 54 points et suite à la 3e place, Laval totalise 49 points et reste 4 e au classement. C'est très très chaud de ce côté-là. Et ouais, c'est c'est pas du tout facile. Pour de Ceci d'Almeda, Pau et Ceci d'Almeda ont concédé le match nul. Un but par trois à domicile face à l'Aji Ajaccio le samedi 6 à l'occasion, bien sûr, de cette 31e journée, s'il vous plaît, de Ligue 2. Le milieu défensif au Béninois était titulaire euh, avant d'être remplacé à la 112e minute d'Almeda. Almeda a disputé 28 matchs de championnat cette saison pour 19 titularisations et un but inscrit. Vous voyez, pour contre 44 points et conserve la 9e place. Vous voyez, ça se joue, ça se joue rapidement, rapidement à ce niveau-là. C'est pas du jeu. Les gens sont en train d'enchaîner. Amiens et Youssouf obtiennent le nul en déplacement. Bien sûr, Amiens de Youssouf Asoba a réalisé le score de parité nul et vient 0 but partout avec l'en avant Guingan. C'est pas, ce n'est jamais facile d'aller jouer au Rodo chez Guingan, bien sûr. Vous voyez, c'est un peu cela. C'est lors de la 31e journée de Ligue 2. Et laissé au banc à l'entavant, le latéral droit béninois est entré en jeu dès sa 17e minute. Euh, vous voyez, Asoba a joué 14 matchs de Ligue 2, 5 titularisations cette saison, il cumule 17 matchs, dont 8 titularisations en toute compétition en confondu. Amiens est 10e avec 43 points. Vous voyez, c'est un peu ça. Amiens est 10e avec 43 points euh, en Ligue 2. Andreas Rontondi décisif, Rochois non blessé et Rodez. Et que Vigny se neutralise Rodez de Andreas Rontondi. À domicile, a été contraint au partage. Bien sûr, des points et pas que Vigny Rouen Métropole de Rochois non ce samedi. Voilà encore un autre duel de Guipa. On vous avait annoncé des duels de Guipa, c'est encore revenu. Euh, parce qu'on en a beaucoup qui jouent en Ligue 2 française, c'est encore revenu, bien sûr. Euh, euh, ce week-end et en tout cas. Euh, lors de cette 31e journée de Ligue 2, score final 3 buts partout et ouais, les deux guépards étaient titulaires au coup d'envoi. Andreas a été bien sûr passeur décisif à défaut de marquer cette fois-ci. Euh, le jeune attaquant béninois était passeur décisif sur le deuxième but bien sûr de Rodez à la 20e minute avant de laisser sa place à la 74e minute. Quant au défenseur béninois, il a été remplacé à la 43e minute suite à une blessure. Le défenseur béninois, c'est Cédric Montondi suite à une blessure. Et en termes de statistiques, Andreas a disputé 28 matchs en Ligue 2, 22 titularisations pour 12 buts et 4 passes décisives, toutes compétitions confondues euh, cette saison. Il a joué 31 matchs, 22 titularisations pour 14 buts marqués et 6 passes euh, décisives. Roche, quant à lui, compte 12 matchs de Ligue 2, 8 titularisations. Rodez compte 47 points et occupe la 5e place au classement. On voit que Vigny totalise 29 points et est avant-dernier, c'est-à-dire 19e. Que Vigny Rouen, c'est que Vigny Rouen Métropole. C'est le club, bien sûr, de Rochouane. C'est vrai qu'en sélection, Rochouane n'a pas joué la fois passée et il n'a pas joué. Et bon, en club, même s'il arrive à grappiller quelques minutes, c'est déjà bien pour, bien sûr, ses performances. L'autre chose qu'il faut retenir, c'est que Andreas Rontondi, il est actuellement en panne parce qu'il avait déjà. Et, marqué beaucoup de buts et cette fois-ci ça ne, ça ne colle pas et ouais c'est un peu cela et par rapport au résultat de la super super ligue pro euh, 2023-2024 12 e journée les résultats coton cavalier en déplacement et coton fc allait euh, battre bien sûr cavalier 3 buts à 1 non c'était pas à déplacement c'était bien sûr à domicile à domicile coton culture notons que la journée d'avant ils avaient abattu euh, bani gancet de bani Kouara. et cette fois ci c'est ce sont les cavaliers ça veut dire que le club du nord euh, dès qu'ils euh, viennent bien sûr de l'autre côté de Ouida, ce n'est jamais facile euh, coton a battu cavalier 3 buts à 1 et aïba 
Aïma a perdu devant Dynamo Dabomé à domicile, bien sûr, au stade Omnisport de Koube. Notons que l'AS Cotonou a battu Bani Gansé. Bani Gansé compte performance encore après avoir perdu face à Coton et Gaï euh, la journée qui a suivi. Voilà, Bani Gansé qui perd encore face à l'AS Cotonou au stade René Pleven, 1 but à 0. Ce qui fait que euh, dans le classement, incidence au classement, vous allez voir tout à l'heure, euh, vous allez voir, euh, Dadje qui a perdu, ils ont perdu à domicile face euh, au Dragon de Louis 2 buts à 0. 2 buts à 0 face au Dragon de Louis B. Et vous voyez, c'est un peu ça. Euh, c'est pas c'est pas du tout facile bon ce soir j'ai pas envie de partager les résultats euh, du football féminin parce que vous voyez ça j'ai pas envie de partager les résultats l'autre chose qu'il faut retenir c'est euh, Brandon Agounon Brandon Agounon 28e journée Orléans et Brandon Agounon arrache bien sûr le nul longtemps mené euh, l'US Orléans de Brandon Agounon a décroché euh, un score de parité un but partout face à Marianne euh, Gignac FC. Est-ce que. Ah, il me semble que c'est le club, bien sûr, de, de, de Gignac. Hein, et il me semble. Euh, ce vendredi 5 avril 2024, dans le cadre de la 28e journée de National 1, le latéral droit béninois était titulaire et a disputé tout le match. Le guépard totalise 21 matchs, euh, s'il vous plaît. 16 en championnat cette saison, toutes compétitions confondues avec un buvaqué. Orléans compte 38 points et est 7e au classement. Orléans de Brandon Agounon. Euh, ouais, c'est un peu ce qui s'est passé dans le club euh, de ce qui pas. Ouais, je suis en train de partager toutes les informations avec vous, toutes les informations relatives, bien sûr, à notre football, football béninois. Beaucoup, beaucoup d'informations. Euh, ouais, il faut, il faut retenir. Et désormais, j'ai envie de faire des sujets, des émissions qui sont un peu euh, plus longues parce que je vois que vous aimez ça. Et bon, en tout cas, tout le monde parle, bien sûr, du but euh, de Steve Mounier. Bon. Euh tout le monde en parle bien sûr de, de lui et l'autre chose vous voyez après 18 ans au service de l'équipe nationale de football du Bénin le patron de la défense Khaled Adeno prend sa retraite internationale il a disputé 64 matchs avec le Bénin au cours de sa carrière et Khaled Adeno il dit bien sûr ça bon il, il prend bien sûr euh, sa retraite internationale à l'instar bien sûr de Massalin Gardé de l'autre côté voilà Khaled Adenon qui est parti il a, il a, il a, il a pris euh, sa retraite bien sûr et vous voyez c'est un peu ça euh, Andreas a une fois encore la mission est, est simple on vote pour notre guépard et bon en tout cas il est encore nommé parmi euh, joueur du mois de mars de l'autre côté de son club Rodez et bon c'est sûr que c'est lui qui prendra encore euh, ce titre là euh, c'est pas c'est pas Quelque chose qu'il faut discuter à présent, c'est lui qui prendra encore euh, ce titre certainement euh, dans son club. Et l'autre chose, euh, vous voyez, sa valeur ajoutée à, à, à monter. Vous voyez, léger focus, euh, bon, en tout cas, trois joueurs béninois, mais ils bien sûr de leur valeur, valeur machin. Et le premier, bien sûr, c'est euh, Tosin Aegon qui a connu une baisse de 500 000 euros. Maintenant, il est évalué bien sûr à 3,5 millions. Le classement par rapport à ce championnat, le premier, c'est Drago FC. Drago FC qui euh, totalise bien sûr 24 points. Dragon 24 points. Et Dadje FC 23 points. Loto Popo 22 points. Ils sont 3e. Loto Popo 22 points. Le 4e c'est Bani Gansé 22 points. Dynamo Dabome 5e 20 points. Dynamo Dabome 20 points. Et le 6e c'est bien sûr Coton FC euh, qui a 20 points. L'AS Coton on totalise 17 points. Eux ils sont euh, bien sûr 7e. L'AS Coton 17 points. 8e au Cavalier de Niki avec 16 points. Et bon, et AS. Euh, Aïs Sobema pour 15 points, goal différentiel plus 0. Ils, ont, ils sont 9e au classement. Ce qu'il faut retenir, c'est la 10e place qui est laissée, bien sûr, à Espoir de Savalo, qui a 14 points, tout simplement. Euh, le 11e, c'est bien sûr Takoné avec 13 points. 11e, Takoné, 13 points. 12 points, la JSP, la JSP, la jeunesse sportive de Poubet, euh, qui est 12e avec 12 points. Et Aïma, Aïma, 13e avec 10 points. Et Aspac, bon, l'association sportive du port autonome de Cotonou qui remonte euh, un peu au classement après des débuts de saison très très difficiles de ce côté-là. Euh, Aspac qui est 14e avec 9 points et ils ont un goal différentiel à moins 3. Damissa, euh, Damissa qui doit être en train de jouer ce soir contre, euh, si je ne me trompe pas, Damissa qui reçoit certainement... Euh, un club là et les requins de l'Atlantique qui faiblent la marche de ce classement avec euh, ils sont 16e avec 7 points certainement et ouais il y a l'autre équipe d'Adjé d'Adjé FC qui euh, occupait la première place euh, à une certaine période ils ont été battus bien sûr par les dragons de l'OMI et c'est pas ce n'est jamais facile ce n'est jamais facile de ce côté là et il faut 
quand tu suis tout cela, le déclassement du stade de l'amitié, stade général Mathieu Kirikou, le stade de l'amitié qui est déclassé, sont déclassés. Euh, les guépards devront aller jouer bien sûr de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Ils vont jouer en Côte d'Ivoire bien. Ils vont jouer au Togo tout simplement parce que c'est ça. Le stade n'est pas un homme, le stade de l'amitié n'est pas un homme. Il faut faire avec euh, ce genre de clan. Donc euh, c'est un peu ça. J'espère que vous avez aimé. Likez, partagez, abonnez-vous et on fera beaucoup de choses certainement la chaîne ici et peut-être le soir vous aurez un direct un direct sur la chaîne donc euh, restez câblé scotché beaucoup d'informations beaucoup d'informations dans, dans ce news ce n'est jamais comme avant il euh, faut vous attendre à ces news qui sont plus ou moins très très longs désormais désormais parce qu'on a beaucoup beaucoup d'informations à des moments donné on se dit bon on va, on va partager les informations avec vous après mais on oublie on oublie et d'autres informations sortent encore donc rien ne vous échappe sur la chaîne ici désormais.